Chào các bạn, trong bài trước chúng ta đã thiết kế được phần quýt cạc Khi người sử dụng vào website và họ bấm nút đặt hàng Thì lúc giờ chúng ta đã xuất hiện ra được cái phần quýt cạc cho phép Người sử dụng thấy được số sản phẩm mà họ muốn mua Ví dụ ở đây là họ đã mua được một sản phẩm Khi họ bấm đặt hàng Thì chỗ này chúng ta xuất hiện ra họ đã mua hai sản phẩm Về phần quýt cạc chỗ này Thì để trang trí cho đẹp thì chúng ta có thể trang trí thêm một cái xe hàng chỗ này để người sử dụng sẽ dễ nhìn thấy hơn chỗ này thì các bạn có thể sử dụng thư viện phong awisom để chúng ta trang trí các bạn vào đây các bạn kiếm một cái icon liên quan tới phần shopping card chỗ này chúng ta tìm một cái icon liên quan tới phần shopping card thì đây các bạn thấy có một cái lát tên là shopping card chỗ này Bây giờ các bạn hãy mở lại Cái trang quýt card lên Các bạn vào cái Thư mục training của chúng ta Các bạn mở lại trang quýt card Thì trước cái mục có Bao nhiêu sản phẩm chỗ này Chúng ta sẽ sử dụng thẻ Y Với cái lát là shopping card Xuyệt Y Bây giờ các bạn lưu trang quýt cạc của chúng ta lại. Bây giờ các bạn review thử lại trang quýt cạc của chúng ta. Ở đây cái lát này tên là shopping trừ cạc. Các bạn lưu lại Chỗ này chúng ta thêm một cái từ icon phía trước nữa Icon shopping trừ cạc Các bạn lưu lại Các bạn review lại trang của chúng ta thử Giờ là chỗ này chúng ta có một cái biểu tượng xe hàng chỗ này Thì nhìn chỗ cái phần quýt cạc của chúng ta sẽ đẹp hơn Bây giờ trong cái phần quýt cạc này là cái mục xem dấu hàng Là chúng ta đã thiết kế link tới trang cạc nhưng mà trang cạc này là chúng ta chưa có thiết kế Do đó trong bài hôm nay là chúng ta sẽ thiết kế cái trang cạc này Bây giờ Cái trang cạc này á, thì chúng ta có thể Tạo giao diện từ trang chủ Các bạn mở trang chủ lên Rồi các bạn vào file các bạn chọn CLS Các bạn đặt tên trang này là trang cạc .mhp Thì cái trang cạc này là Nhiệm vụ là dùng để Xuất hiện ra các sản phẩm mà người dùng đã mua Ví dụ khi chúng ta bấm nút xem vô hàng chỗ này Thì trong cái phần giỏ hàng này Chúng ta sẽ hiện ra tất cả các sản phẩm Mà người dùng đã mua Bao gồm thông tin của sản phẩm đó Ví dụ như là hình sản phẩm Rồi tên sản phẩm Số lượng sản phẩm người ta mua là bao nhiêu Đơn giá của mỗi sản phẩm là bao nhiêu Và thành tiền của cái sản phẩm là bao nhiêu Thì mục đích của chức năng cạc chúng ta là như vậy Bây giờ trong cái trang cạc này, chỗ cái lách content này là chỗ này các bạn hãy tạo ra một cái trang in cạc. Cái trang cạc chấp bb này nó chỉ là cái trang giao diện thôi. Bây giờ trong cái phần content ở giữa trang thì chúng ta sẽ tạo ra một cái trang in cạc. Chúng ta đưa vào bên trong phần content này và cái trang in cạc nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải làm sao xuất ra được tất cả các sản phẩm mà người dùng đã mua. Bây giờ trong website của chúng ta Các bạn hãy nêu một cái trang nữa Cái trang này các bạn đặt là trang in card Các bạn nhớ là cái trang này là các bạn cũng tạo bên trong cái thư mục training luôn Bây giờ các bạn mở trang in card lên Các bạn xóa hết nội dung đi Bây giờ trong trang in card này các bạn hãy thử xuất ra cái mảng sách sinh vỏ hàng của chúng ta thử Để xuất ra cái mảng sách sinh vỏ hàng thì chúng ta sẽ dùng lệnh ring error Và chúng ta in ra cái đô la sách sinh vỏ hàng Chỗ này chúng ta in ra đô la sách sinh cũng được 
để cho dễ nhìn thì các bạn có thể echo thêm cái thẻ free vào chỗ này để chúng ta tạo xuống dòng bây giờ các bạn lưu lại thì trong trang kẹt tạm thời là giờ chúng ta sẽ in ra thử để chúng ta xem là bên trong giỏ hàng của chúng ta là nó có cái gì bên trong đó bây giờ các bạn bấm vào menu xem giỏ hàng thì nó linh tới trang in kẹt thì bạn thấy là bên trong cái phần content của chúng ta là chúng ta đã xuất ra cái thông tin của cái mảng xích sinh ở đây chúng ta echo thẻ rì rồi chúng ta rin r đô la sách xanh có nghĩa là chúng ta in ra cái mảng sách xanh thì trong cái mảng sách xanh này là bạn thấy là nó có một cái vỏ hàng bên trong này thì trong bài hình trước là chúng ta có tạo ra một cái biến sách xanh vỏ hàng khi người sử dụng mua hàng thì chúng ta đã tạo ra một cái biến sách xanh vỏ hàng cái vùng nhớ này là dùng để lưu các sản phẩm mà người dùng đã mua thì trong vùng nhớ này chúng ta có tạo ra một cái mảng bên trong và cái mảng này là nó có cái khóa chính là cái sản phẩm mà người dùng đã mua và cái phần tử bên trong cái mảng vỏ hàng này là nó có cái khóa chính là cái mã sản phẩm mà người dùng đã mua và cái số lượng mà người dùng đã mua ở đây ví dụ như là chúng ta mua cái sản phẩm này sản phẩm này có mã số là 30 thì bạn thấy bên trong cái vỏ hàng này là chúng ta đã thấy được là cái mã số sản phẩm là chúng ta đã đưa vào được bên trong cái giỏ hàng còn đây là cái số lượng người ta muốn mua thì đối với cái xét sinh giỏ hàng của chúng ta là chúng ta chỉ lưu mã sản phẩm mà người ta mua và cái số lượng của sản phẩm mà người ta mua thôi chứ chúng ta không có lưu chi tiết của cái sản phẩm này thì cái thông tin chi tiết của sản phẩm này thì nó nằm bên trong cái tập tin dữ liệu của chúng ta đó là tập tin sản phẩm .tt do đó là sau này muốn xuất ra được cái thông tin chi tiết của cái sản phẩm là chúng ta sẽ phải lấy cái mã số của cái sản phẩm bên trong cái mảng xích sinh giỏ hàng này chúng ta đem vào bên trong cái tập tin sản phẩm .tt để chúng ta dò bên trong đó và khi nào nó có cái sản phẩm đó thì chúng ta sẽ lấy ra thông tin đúng sản phẩm đó chúng ta hiện ra chỗ cái phần content chỗ này bây giờ trước tiên là chúng ta sẽ thiết kế giao diện cái phần giỏ hàng chỗ này để chúng ta hiện ra thì cái phần giỏ hàng chỗ này chúng ta cần hiện ra thông tin bao gồm là hình rồi tên sản phẩm số lượng đơn giá thành tiền thì cái giao diện của cái phần giỏ hàng này các bạn có thể lấy từ cái trang ví dụ danh sách sản phẩm các bạn vào thùng admin các bạn mở lại trang ví dụ danh sách sản phẩm lên Bây giờ các bạn review thử trang này. Thì trong trang danh sách sản phẩm này là chúng ta hiện ra một cái bô chứa thông tin của sản phẩm. Thì cái giao diện của phần giỏ hàng chúng ta cũng có thể lấy gần giống như cái giao diện này. Là chúng ta sẽ hiện ra tên sản phẩm, nè hình, nè rồi giá, rồi số lượng người ta mua bao nhiêu, rồi thành tiền là bao nhiêu. Do đó chúng ta sẽ lấy giao diện của trang này chúng ta làm. Bây giờ trước tiên á, là các bạn tham khảo lại cái cấu trúc của trang ví dụ danh sách sản phẩm. Trong đây á, là chúng ta có sử dụng một cái file CS là tablesource.only.cs Cái này là dùng để tạo cái table referencial và một cái file tablesource.stackonly.cs Bây giờ các bạn hãy copy cái thẻ link với thẻ script với cái thẻ style dùng để định dạng cho cái table này. Các bạn copy cái này. Các bạn bỏ qua trang in card của chúng ta. Ví dụ các bạn bỏ đây. Các bạn dán qua đây. Nhưng mà về mặt đường dẫn thì chúng ta sẽ chỉnh lại chút xíu. Là bây giờ chúng ta sẽ vào thư mục CS. Chúng ta tìm cái tập tin tablesaw.tacoli.cs này. Chúng ta bỏ vào bên trong cái thư mục CS trong training luôn. Thì hiện tại cái file tablesaw.tacoli.cs này là nó nằm ở thư mục CS. Ở ngoài website của chúng ta. Bây giờ các bạn hãy copy cái file này. Các bạn vào thư mục training. Tất cả các tập tin bây giờ là chúng ta bỏ dồn vào thư mục training hết. Vì sau này khi chúng ta upload cái training này lên máy chủ là nó sẽ có đầy đủ tất cả các file luôn. Mà chúng ta không cần chép những cái 
file nằm bên ngoài thuộc training này các bạn dán vào bên trong thuộc CS luôn rồi ở đây chúng ta cần một tập tin nữa đó là thebusor.stackonly.js đang nằm trong thư mục JS ở ngoài thư mục training chúng ta đó là tập tin này các bạn hãy copy tập tin này luôn các bạn vào thư mục training các bạn vào thư mục JS các bạn bắt vào đây luôn vậy là về đường dẫn là cái file định dạng cho thay bô của chúng ta là đã có rồi cái script để tạo thay bô đáp ứng chuẩn ARUD là cũng có rồi còn đây là cái đoạn CS dùng để định dạng cho thay bô bây giờ chỗ này là chúng ta có một cái thay bô các bạn copy cái thay bô này qua để chúng ta sửa lại các bạn copy từ thẻ thay bô tới suyệt thay bô các bạn copy các bạn đem qua trên kẹt các bạn dán sau cái thẻ style suyệt style này Bây giờ bên trong này, cái đoạn code BXP thì các bạn bỏ đi. Chúng ta sẽ viết lại. Vì đây là đoạn code dùng để hiện ra phần sản phẩm. Các bạn bỏ đi. Cái nào liên quan tới phần BXP các bạn bỏ hết. Những cái lệnh echo này là dùng để xuất ra thông tin sản phẩm. Các bạn bỏ. Chúng ta chỉ giữ lại cái cấu trúc của cái thẻ bô thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái cấu trúc của bô Đầu tiên là chúng ta sẽ cho hiện ra cái hình. Rồi sau đó chúng ta cho hiện ra tên sản phẩm. Cái này là chúng ta đang thiết kế giao diện của cái phần vỏ hàng của chúng ta. Rồi chúng ta cho hiện ra số lượng Có nghĩa là sản phẩm này người ta mua với số lượng là bao nhiêu Và chúng ta cho hiện ra đơn giá Rồi chúng ta cho hiện ra thành tiền Và chúng ta sẽ tạo thêm một cái cột nữa Để người ta có thể xóa cái sản phẩm mà người ta đã mua Còn cái cột mô tả này thì các bạn bỏ đi Ở đây thì chúng ta có tổng cộng là 6 cột tất cả thì bên dưới cái dòng TR này, cái thẻ TD này thì các bạn cũng chỉ giữ lại 6 cái thôi. Các bạn bỏ bớt bên dưới này một cái TD đi. Và chỗ này cái hình thì chúng ta cũng sẽ xuất cái hình bên trong này. Còn cái hình này sau này chúng ta sẽ lấy động ra. Bây giờ các bạn để tỉnh vô để chúng ta giữ chỗ thôi. Chỗ này là tên sản phẩm chỗ này là chúng ta sẽ xuất cái số lượng chỗ cái sale này là chúng ta sẽ xuất đơn giá và chỗ cái sale này là chúng ta sẽ xuất thành tiền các bạn có thể chuyển qua chế độ design để các bạn khảo sát cái thay bô của chúng ta các bạn có thể đặt ở cái sale cuối cùng các bạn bấm nút tab để chúng ta tạo ra một cái dòng mới chỗ này thì các bạn có thể chọn từ cái sale này tới sale này sau đó các bạn bấm nút mật xeo để chúng ta trộn lại chỗ này chúng ta thiết kế thêm một cái ô nữa là tổng thành tiền tổng thành tiền chỗ này sau này nó sẽ là ví dụ như là x đồng ví dụ như là tên sản phẩm chỗ này là sản phẩm laptop 1 rồi số lượng ví dụ như là người ta mua hai cái đơn giá ví dụ như là 200 ngàn Có nghĩa là chúng ta tạo cái giao diện trước rồi sau này chúng ta sẽ xuất vào đây sao thành tiền chỗ này ví dụ như là 200 ngàn. Tổng thành tiền chỗ này ví dụ như là 200 ngàn. Bây giờ các bạn chuyển qua chế độ code. Thì ở đây chúng ta có một cái dòng mới, cái dòng này. Với cái thẻ TD được con bên bằng 4 Có nghĩa là nó trộn lại 4 cột Và trong cái trộn lại 4 cột này Là chúng ta chứa cái chữ tổng hình tiền Còn cái ô này là chứa cái giá trị của tổng hình tiền Còn cái ô này là ô trống Thì đó là phần giao diện của trang in kẹt của chúng ta Bây giờ các bạn hãy tham khảo lại cái giao diện của trang kẹt của chúng ta thử 
chúng ta mong muốn là cái phần giỏ hàng của chúng ta là nó sẽ xuất hiện bên dưới chỗ này sau này ví dụ là bạn thấy á, là trong cái mảng xích sinh giỏ hàng của chúng ta chỗ này là nó có ba sản phẩm ví dụ sản phẩm có cái mã số là sản phẩm số 3 rồi sản phẩm có mã số là sản phẩm số 2 sản phẩm có mã số là 30 đây là ba sản phẩm mà người dùng vừa mới mua còn đây là số lượng của nó thì nhiệm vụ của chúng ta là dựa vô cái mã số sản phẩm này thì chúng ta sẽ xuất ra ví dụ sản phẩm có mã số là SP3 này có cái hình là hình gì thì chúng ta sẽ để ở đây rồi cái sản phẩm SP3 này cái tên của nó là gì thì chúng ta sẽ xuất vào cột này số lượng là bao nhiêu chúng ta xuất vào đây cái sản phẩm SP3 này có giá là bao nhiêu chúng ta xuất vào đây sau đó cái thành tiền này là chúng ta sẽ lấy số lượng chúng ta nhân đơn giá chúng ta để đây rồi sau đó là cái sản phẩm số 2 này có hình là cái gì thì chúng ta sẽ để tiếp bên dưới này vậy là nếu mà ở đây chúng ta có ba sản phẩm thì chúng ta trong thế bô chúng ta sẽ có ba dòng chỗ này thì nhiệm vụ của các bạn trong bài thực hành hôm nay là các bạn phải thiết kế được cái phần trình bày giỏ hàng và trong bài thành kế tiếp là chúng ta sẽ dựa vào thông tin trong cái mảng xét sinh giỏ hàng này để chúng ta đọc dữ liệu từ file dữ liệu sản phẩm tt của chúng ta dựa vào mã số sản phẩm mà người ta đã mua để chúng ta lấy thông tin của sản phẩm đó chúng ta bỏ vào bên trong cái phần giỏ hàng này chỗ cái phần giỏ hàng này thì chúng ta có thể tạo một cái tiêu đề vào cho nó đẹp các bạn có thể sử dụng thẻ h1 xuyệt h1 chỗ này ví dụ chỗ này là chúng ta ghi là giỏ hàng hay là các sản phẩm bạn đã mua các bạn lưu lại bây giờ các bạn review lại trang của chúng ta thử thì chỗ này chúng ta có cái nhãn chỗ này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Thì bài thực hành hôm nay là các bạn tạm thời là các bạn thiết kế tới đây. Các bạn thiết kế trước cái phần giao diện của cái phần giỏ hàng để chúng ta sẽ chuẩn bị cho bài thành kế tiếp là chúng ta sẽ xuất ra thông tin của các sản phẩm mà người dùng đã mua. Chúc các bạn thực hành bài lắp này thành công. Chào các bạn.